পশ্চিমবঙ্গের প্রিন্ট মিডিয়া অ্যাজ অফ ডেট তাদের বেতনদাতা কিন্তু কোনো বিজ্ঞাপন দাতা নয় তাদের বেতনদাতার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীর নামে এলোসি আছে স্বামীর নামে নেই এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হচ্ছে আমি এই খবরটা দিয়ে আই রেই সার্টেন রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন উড়ে বাপ রে বাপ আমার ধারণা ছিল না যে আইপ্যাক এত ট্রোল পুষেছে একদা মুখ্যমন্ত্রী ছায়া সঙ্গী নিঃসন্দেহে আপনি কুণাল ঘোষ এবং আপনাকে একই আসনে বিভিন্ন সময় মানে এখন মানুষ বসায় যে ভদ্রলোকের নাম আপনি করলেন আমি সজ্ঞানে তার নামই উচ্চারণ করি না তিনি অনেক বড় মাপের ব্যক্তি বাস্তু ঘুঘুদের ধরা পড়ার দিন সমাগত নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল আমি শিবম বাংলার রাজনীতি যা কিনা ভারতের রাজনীতি থেকে হয়তো বা একটু আলাদা সেই রাজনীতিকে যিনি চোখের সামনে কতগুলো দর্শক প্রত্যক্ষ করলেন দেখলেন এবং এই রাজনীতি ধারাটাকে বদলাতে চাক্ষুষ যদি বলে রসাস রস আচ্ছাদন করলেন সেই ব্যক্তি আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে বসে আছেন পরিচয় দেওয়ার মনে হয় না দরকার আছে সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায় প্রথমে দা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গলে স্বাগত আপনার বাংলা স্পেয়ার আমরা দেখি এই ভক্ত আমরা রীতিমতো কেমন আছেন এই প্রথম বোধায় অনেক দিন পরে একটা ডিজিটাল মিডিয়া ইন্টারভিউ দিচ্ছেন কেমন আছি আমাকে এই প্রশ্নটা না করে এখন যদি কেউ বলে কেন আছি তাহলে সেটা বেটার হবে কারণ যারা বলে কেমন আছি তারাও আসলে বেশিরভাগই মনে মনে চায় কেন আছি তো আমি আছি আমার মতো এবং সম্পূর্ণ এখন আমি গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়ার মার্কেজের একটা বই আছে হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচুড বলে তো আমি এখন সলিচুড প্র্যাকটিস করি আগে আমি খুব সামাজিক লোক ছিলাম এই লোক লস্কর আমচা চামচা এইসব নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম একটা হই হই টাইপের লোক ছিল তারপরে জেলের কারণে বিশ মাস অন্তরীণ জেল থেকে বেরোনোর পরে এখন বাড়িতে প্রায় তিন বছর এটা স্বেচ্ছা অন্তরীণ তো এখন পাঁচ বছরে একা থাকাটা আমার এখন একটা প্রিয় পাস টাইম হয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট আমাকে যদি কেউ কোথাও ডাকে চট করে ডাকে না ভয় পায় বা লজ্জা পায় সালা এদের জেল খাটা মাল একে দেখে কী হবে তো আমার যেতে ইচ্ছে করে না তবু যারা ভুল করে দু চারজন ডাকে তাদেরকেও আমি বলি যে আমাকে মাফ কর সেই জন্যই আমাকে কেউ কোথাও দেখতে পায় না তো আমি নিজে হাতে গড়া মোড় কাঁচা ঘর খাসা বলে বাড়িতেই থাকি এখানেই লেখাপড়া করি আর সন্ধ্যাবেলা একটা ওই তোমরা ইউটিউবে যাকে বলো সেইরকম একটা চ্যানেল করেছি তার নাম দিয়েছি বাংলা স্ফিয়ার এখন আই অ্যাম ওয়ান ব্যান আর্মি তুমি এমন দুজন সঙ্গীকে জুটি আনতে পেরেছ এবং আমি আশা করছি তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থাও করছো আমি এখনো পর্যন্ত সেটা করে উঠতে পারিনি করার যে খুব একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা আছে তাও নাই তার প্রধান কারণ হলো যে আমি গত চার দশক ধরে সাংবাদিকতা করেছি বটে কিন্তু প্রায় পুরোটা সময়ই আমি অন্যের আজ্ঞাবহ দাস ছিলাম অর্থাৎ আমাকে ভাবতে হতো যে আমার কাগজের লাইনটা কি সেই লাইন থেকে বিচ্যুত হচ্ছে কি না পরবর্তীকালে নয়া জমানায় কাগজ সম্পাদনা করতে গিয়ে দেখলাম যে রাজ্যের শাসককে সন্তুষ্ট না রাখলে ভাঁড়ে মা বাবা নিয়ে এসে যাবেন আর যদি ভাঁড়ে মা বাবা নিয়ে আসেন তাহলে তোমাকে যারা এমপ্লয় করেছেন তারা আদৌ খুশি হবেন না এবং ধীরে ধীরে তোমার উপরে চাপ সৃষ্টি হবে যদি বদল বলতে কোনো কিছু আমি বুঝে থাকি 
তাহলে আমি বলবো যে চৌত্রিশ বছরের বাম জমানাতেই তো আমাদের যৌবন কেটেছে মোটামুটি সব কিছুই কেটেছে তো আমি অবশ্য দীর্ঘদিন দিল্লিতেও কাজ করেছি বিদেশেও কাজ করেছি সেটা অন্য কথা কিন্তু বাঙালি হিসেবে আমি তো সারা জীবন বাংলা সাংবাদিকতাই করেছি সিপিএমের বাপ বাপান তো না করে আমরা জলও খেতাম না এবং একটা অ্যাডভার্সারিয়াল রোল আমি মনে করি যে কোনো এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে মিডিয়ার থাকতে হবে যদি মিডিয়াকে মিডিয়া হতে হয় মিডিয়ার কাজ হচ্ছে শাসকের মুখের সামনে আয়নাটা তুলে ধরা শাসকের পশ্চাদ্দেশ দেখানো মিডিয়ার কাজ নয় ঠিক আছে এখানে একটা কমপ্লিট রোল রিভার্সাল হয়ে গেছে আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় যখন ছিলাম সম্পাদনা করেছি প্রচুর লেখা লিখেছি অগন্তি কিন্তু কোনো দিন আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপন দফতরের কোনো পদস্থ কর্তা বা আনন্দবাজারের মালিকদের কেউ আমাকে বলেন নি এই সুমন এই সব স্টোরির জন্য বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি তখন সংবাদপত্র জগৎটা একটা অন্য বস্তু ছিল আজকে যদি তোদের সেটা বলি তোদের বিশ্বাসই হবে না আমাদের সময় আমাদের ফর্মেটিভ ইয়ার্সে অন্তত পনেরো বিশ বছর খবরের কাগজের ভিতরে এডিটোরিয়াল আর নন এডিটোরিয়াল নন এডিটোরিয়াল বলতে বোঝা তো সার্কুলেশন এবং বিজ্ঞাপন প্রধানত এই দুটো বিভাগের মধ্যে একটা চীনের প্রাচীর তৈরি হয়েছিল যে প্রাচীরটা দেখা যেত না কিন্তু আমরা জানতাম যে এই প্রাচীরটা অলঙ্ঘ এটাকে লঙ্ঘন করা যাবে না তার ফলে আমরাও কেউ ওদের ব্যাপারে নাক গলাতাম না ওরাও কেউ আমাদের ব্যাপারে নাক গলানোর সাহস করত না এবং এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্ট ইন এ মিডিয়া অর্গানাইজেশন ওয়াজ দ্য ব্রাহ্মিনস আমরা হচ্ছি ব্রাহ্মণ আর ওরা হচ্ছে ও বি সি উই ওয়ার টোল টু ট্রিট দেম লাইক দিস যে ও সব এসে যদি কোনো রিকোয়েস্ট করে কোনো শুনবেই না অহংবোদ না শুনবেই না কেননা ওরা ওদের ধান্দায় এসে বলতে পারে যে একটা প্রেস হ্যান্ড আউট দিয়ে যে এটা একটু করে দেওয়া বিজ্ঞাপনের সুবিধা হবে ডোন্ট লিসেন আমার একেবারে জীবনের শুরুতে আমি তো করেছিলাম আজকাল দিয়ে চাকরি আমার বেতন ছিল ছশো পঞ্চাশ টাকা প্রথম মাসের পরে দেখলাম চেকটা বাউন্স করেছে মাথায় তো একদম বজ্রাঘাত তো আমার অপরাধের মধ্যে অপরাধ ছিল যে আমি পরের দিন অফিসে ঢুকে সোজা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে গেছিলাম জিজ্ঞেস করতে যে ব্যাপারটা কি তারপরে যেই বেরোচ্ছি দেখি আমার তৎকালীন গুরু হামদি বে সে আমাকে লক্ষ্য করেছে করে এরকম আঙুল দিয়ে ডাকলো কামে আর কামে আর কামে আর গেলাম হোয়াই ডিড ইউ গো দ্যার আমি বললাম দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেন সো আই টু ফাইন্ড আউট হোয়াই মাই চেক বাউন্সড লিসন ইউ সান অফ এ বিচ মার্ক মাই ওয়ার্ডস নেক্সট টাইম আই সি ইউ ক্রসিং দিস বর্ডার উইচ মিনস এডিটোরিয়াল টু দ্যাট আই উইল স্যাক ইউ ওকে সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ট্রেনিং সেই জন্যে আমরা সাংবাদিকতা করতাম কলার তুলে অফিসের ভিতরে অফিসের বাইরে অফিসের ভিতরের শক্তিটাই আমাদের অফিসের বাইরে স্বেচ্ছাচারের লাইসেন্স তুলে দিয়েছিল এখন একেবারে গল্পটা উল্টে গেছে এবং কতটা উল্টে গেছে সেটাও আমি ভুক্তভোগী হয়েই তবে বাড়িতে গৃহে অন্তরীণ হয়েছি আমি যেই সাত আট বছর 
এই সময় পত্রিকার জন্ম দিলাম কাগজটাকে লালন করলাম বড় করলাম তার মধ্যে অন্তত বারসাতেক আমাকে নবান্নে যেতে হয়েছে দিদিমণির রোশানল থেকে কাগজটাকে যদি বার করে আনা যায় যদি বিজ্ঞাপন আবার রেস্টোর্ড হয় এভরি টাইম আই ওয়েন্ট আই কার্সড মাই সেলফ এ হোয়াট দ্য হেল অ্যাম আই ডুইং দিস ইজ নট মাই জব তো তারপরে আমি দেখলাম যে পশ্চিমবঙ্গের প্রিন্ট মিডিয়া অ্যাজ অফ ডেট তাদের বেতন দাতা কিন্তু কোনো বিজ্ঞাপন দাতা নয় তাদের বেতন দাতার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকার যদি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয় তাহলে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে বাংলা কাগজগুলো আছে তার নব্বই শতাংশ লালবাতি চলে যাবে একটা দুটো টিকে থাকবে আমি কারোর নাম করছি না সবাই বুঝতে পারবে যে কি ব্যাপার তো আমার অন্নদাতা যদি সরকার হয় তাহলে আমার অন্যথা করার জন্য এই লজিকটা না বুঝলে আজকের যারা মিডিয়ায় আমার সহকর্মী তাদের অসহায়তাটা বোঝা যাবে না ইট ইজ ভেরি ইজি টু ক্রিটিসাইজ আমাকে ওই যখন সিপিএম এর লোকেরা গালফাল দিত অনিলদার সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক ছিল অনিলদা গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদনা করত আমাকে বলতেন মাঝে মাঝে এই এক কাজ করো শুনুন তুমি আনন্দবাজার ছেলে গণশক্তি জয়েন করো ইয়ার কি মেলে আমি কালকেই করব আমার এই হলো পে স্লিপ আর এই হচ্ছে আমার পারকুইজিটস আপনি এটাকে ম্যাচ তো করুন ডবল করতে হবে না তাহলেই চলে যাব তো আমরা উই এভার অ্যাডভার্সারিস বাট নেভার এনিমিস ঠিক আছে একটা ঠোকাঠুকি না থাকলে আমাদের যে সংসদীয় গণতন্ত্র সেটা জীবন্ত থাকে না আমরা লিখব আমরা ব্রেক করব আমরা কোনো একটা কেলেঙ্কারি উন্মোচিত করব বিধানসভায় তাই নিয়ে হট্টগোল হবে সাংবাদিকদের তো এইটুকুই প্রাপ্তি ছিল আমরা কোনো দিন কম্পেয়ার টু আদার ইয়ে প্রফেশন তার ধারে কাছে কোনো বেতন পায়নি এখন একটা প্রাইমারি স্কুলের টিচার সে চাকরি পেলে যত টাকা পায় আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি ভারতবর্ষের এক নম্বর দু নম্বর সংবাদপত্রেও এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষানবিশকে অত টাকা দেওয়া হয় না সো আওয়ার জব ওয়াজ নেভার রেমুনারেটিভ ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টার্মস বাট ইট ওয়াজ মোর দ্যান রেমুনারেটিভ অ্যান্ড হুইচ অফসেট অল ফাইন্যান্সিয়াল ডিফিকাল্টিজ ওয়াজ দিস ফ্রিডম সো এফ আর ডাবল ইও এম সো উই লিভ ফর দ্যাট উই আই থট আই উড অলসো ড্রাই ফর ইট I tried, but then what happened to me is well known. Loke Bama ke jaa muka ya se tai wale ghala 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 hai. Di kami ki kutta wali. Kami jani, ebang jada ama ke griftar kori chulo tada hu jani. Because they themselves admitted in so many words, jaya I did nothing wrong. And I can do nothing wrong. I built up a newspaper, gave employment to 250 people. Beyond that, I didn't do anything. If that is a crime, I am a criminal. But that will be decided by the court. In the Amade Deshe court, the Buzdei Pachish. At the Hatiyo, Adalote Chaite Druto Pai Hati. Hati Volvo. নিঃসন্দেহে এই বিষয়ে যদি আমি ঢুকি অনেক প্রশ্ন আসে আমার নিজস্ব কিছু প্রশ্ন আসে কিন্তু সারা দিন কেটে যেতে পারে আমি নিঃসন্দেহে বিষয় নিয়ে একটা এপিসোড আমি নিজে করতে চাইছি অনেক মানুষের কাছে অনেক প্রশ্ন আছে আমি করব হানড্রেড পার্সেন্ট যদি আপনি পারমিশান দেন কিন্তু এই বাজারেও ইউটিউবে একটা চ্যানেল খুলে পাখি উড়ে গেল ব্রেকিং দিয়ে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কেন বাংলাকে হিলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা যে আপনি রাখেন নিঃসন্দেহে 
কৃতিত্ব তো আমার মুখে মানাচ্ছে না মানে ক্রেডিট দেখো আমি এটাকে ক্রেডিট বলে মনে করি না ফ্র্যাঙ্কলি জীবনের অনেক বড় স্টোরি আমি না একদম মোস্ট ইনকুয়ার সোর্স থেকে পেয়েছি লোকে ভাবে মন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকলে বড় বড় আমলা পুলিশে অফিসারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকলে স্টোরি পাওয়া যায় যায় যদি সম্পর্কে সে গভীরতা থাকে কিন্তু সেখানে একটা দায়বদ্ধতাও থেকে যায় ফ্যামিলিয়ারিটি ইন আওয়ার কেস অলসো ক্রিয়েটস এ সার্টেন ডিগ্রি অফ কমিটমেন্ট টুয়ার্ডস দ্যাট পার্সন সে আমাকে খবর দেয় এই বিশ্বাসে যে আমি তার পিছনে কখনো কাটি করবো না তাই তো তা আমাকে যারা খবর দিত আমি তাদেরও কাটি করতাম ছ মাস বন্ধ থাকতো কথাবার্তা আবার চালু হয়ে যেত আমি একটা খুব বড় খবর যে কারণে চন্দ্রশেখর তখন প্রধানমন্ত্রী আমাকে প্রাইম মিনিস্টার্স অফিসে ডেকে একদম ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছিল সেটা হচ্ছে তখন উলফা দের দ্বারা আসাম একদম বিপর্যস্ত চন্দ্রশেখর সরকারের সরকার ঠিক করেছে রাষ্ট্রপতি শাসন করবে এবং দুজন খুব দুধে আমলাকে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে পাঠানো হয়েছে আমি একটা বেয়ারার কাছ থেকে এই খবর পেয়েছি বলছে দাদা পাতা কে ইয়ে দো আদমি কেউ গোয়াটে যা রায় আমি কি করে পাতা করব সন্ধে হয়ে গেছে সব বন্ধ হঠাৎ আমার মনে হলো যে আমার একজন আত্মীয় আছেন যিনি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে কাজ করেন এবং তখন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়া কোনো দ্বিতীয় প্রাইভেট বিমান আসে নিদেশে আমি ওকে ফোন করে বললাম বৌদি আমার একটা উপকার করে দিতে পারেন বলে হ্যাঁ বলো অ্যালাম দেখুন তো কালকে সকালবেলা মর্নিং ফ্লাইটে গোয়াটিতে যাত্রী তালিকায় এই দুটো নাম আছে কি না উনি খুঁজে টুজে আমাকে বললেন হ্যাঁ আছে কেন গো আলো না ঠিক আছে আমি স্টোরি ব্রেক করে দিলাম যে আগামীকাল এই কাগজ যখন আপনি পড়বেন তখন আসাম উইল বি আন্ডার প্রেসিডেন্ট রুল সেটা আবার বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে ওয়ার্ড কলম করে বেরোলো আনন্দ তো বেরোলোই আর সেদিন এই বিকেলবেলা প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস থেকে ফোন সুমন চট্টোপাধ্যায় মাস্ট কাম রাইট নাও আই সে ফাঁকিও আমি যাব না কোন আমি আমার কাজকর্ম করে গেছি চন্দ্রশেখর এমনিতেই ঠাকুর চেহারাটা দেখলেই ভয় লাগবে সে আমাকে বলল ইয়ে কাম আপনি কেউ কেয়া বলল কেয়া কাম কিসনে আপকো ইয়ে স্টোরি দিয়া আপকো পতা হে ইয়ে স্টোরি নিকালনে কে বাদ হমারা কিতনা ক্ষতি পৌঁছ বল কি হয়েছে বলে অল আওয়ার প্ল্যান্স টু গো আফটার দ্য উলফা ইন দেয়ার ক্যাম্পস গড ফ্রাস্ট্রেটেড ভোরবেলা খবরটা বেরিয়েছে ওরা ক্যাম্প ফাঁকা করে মিশে গেছে আমরা অপারেশন করে কোনো রেজাল্ট পাইনি আই ক্যান হোল্ড ইউ রেসপন্সিবল ফর দিস আই সেড মে বি ইয়েস বাট আই নো ইউ উইল নট ডু দিস বিকজ আই থিঙ্ক ইউ আর এ ডেমোক্র্যাট তখন হিসেবে ফেলেছে চায় পেয়েও গে বলে বসে চা খেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে দিস ওয়াজ ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি সে এইসব কি পাখি উড়ে গেল উড়ে গেল এ তো চড়ুই হ্যাঁ আর চড়ুই পাখি উড়ে গেল কি না এটা কোনো খবর নয় আমি এই খবরটা একইভাবে আমার কোনো বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও ছিল না কিছুই ছিল না সাম্বাডি হু ওয়াজ ট্রাভেলিং ইন দ্যাট ফ্লাইট আমার বন্ধু সে তো জানে তার আমার অ্যান্টেনা খারাপ থাকে সে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে প্লেন থেকে অভিষেক ব্যানার্জি অন বোর্ড আর কিছু লাগে না তো এই স্টোরিতে অল ইউ নিড টু ডু ইজ এ লিটল বিট অফ ফলো আপ 
তারপরে আমি সন্ধ্যে ছটা অবধি অপেক্ষা করলাম দেখতে যে বাংলার এই তাবর তাবর নিউজ চ্যানেল ইউটিউব কেউ করল না তখন আমি দেখলাম যে খবরটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ এটাই মনে করি না কিন্তু নিজের কাছে নিজের একটা জবাব দিয়ে আছে কোথাও সেটা হচ্ছে তার বিদেশে যাওয়া নিয়ে যখন আদালতে এত হই হচ্ছে এবং দিল্লিতে বড় বড় স্টোরি হচ্ছে কলকাতায় হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতিতে একজন যদি দেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে দিস নিউজ হ্যাজ সাম ইম্পর্টেন্স এবং তাতে কিন্তু আমি সব রেলিভেন্ট প্রশ্নই তুলেছি আমি বলেছি তাহলে এলওসি নেই কেউ যদি মন দিয়ে দেখে তাহলে ধরে নিতে হবে এলওসি নেই তার থেকে আরেকটা ইনভেরিয়েবল প্রশ্ন যেটা আসে সেটা হচ্ছে তাহলে তার স্ত্রীকে কেন আটক করা হয়েছিল স্ত্রীর নামে এলওসি আছে স্বামীর নামে নেই এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হচ্ছে আমি এই খবরটা দিয়ে আই রেই সার্টেন রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন উড়ে বাপ রে বাপ আমার ধারণা ছিল না যে আইপ্যাক এত ট্রোল পুষেছে হ্যাঁ এ তারা একদম শুরু করে দিল তো আই হ্যাভ বিন এ টার্গেট অফ দ্য বিজেপি ট্রোল লেফট ট্রোল অ্যান্ড নাও লেটলি টিএমসি ট্রোল তার তো কেউ বাকি রইল না তো ফর মি এভরি গালি দ্যাট ইজ হার্ল দ্যাট মি ইজ এ উইলি নিলি রেকগনিশন অফ মাই জার্নালিজম আমি তাতেই খুশি এই ভালো বললেই কিন্তু আমি সেটাকে অন্যভাবে দেখব এখন আর কেউ চট করে ভালোও বলে না কেননা এখন তো আর তেল দিয়ে লাভ নেই আমি কাউকে চাকরি দিতে পারব না হ্যাঁ হ্যাঁ সেই জন্য তৈলবাসদের দেখা নেই এখন শুধুই কর্দমাক্ত করার চেষ্টা স্যার আমি ন্যাংটা আমার ন্যাংটার কি বাটপারের ভয় আছে বলো তো হ্যাঁ কোথাও গিয়ে একটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে অপ্রি আপনি এরিয়েও যেতে পারেন একদা মুখ্যমন্ত্রী ছায়াসঙ্গী নিঃসন্দেহে আপনি মুখ্যমন্ত্রী যেখানে আপনার সেখানে একটা অবাধ আনাগোনা এটা ছিল আমি এটার ভিডিও দেখেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় ব্যাডমিন্টন খেলছিল আপনি পাশে এরকম বসেছিলেন এই ভিডিও কোথাও গিয়ে আমি সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ভাইরাল পরবর্তীকালে যদি খুব ভুল না করি চুপচাপ ফুলে ছাপ আপনার বই আপনার স্লোগান তৃণমূল এখন গীতার বাইবেলের মতো এখনও বোধ হয় স্লোগানটা পুজো করতে পারে চুপচাপ ফুলে ছাপ দেওয়াল জুড়ে বাংলা দেওয়াল জুড়ে এই লেখা পরবর্তীকালে আপনার বর্তমান যে স্ট্যান্ড যদি আমি বলি পলিসি তো কোথাও গিয়ে স্ট্যান্ড একই তো সমর্থক হয়ে যায় এটা কি সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গি যে যেটা দেখছেন সেটাই বলছেন মানুষ ভুল বুঝছে নাকি আপনি আপনার বিষয়টাকে কিভাবে দেখেন দেখো এইটা নিয়ে বলতে গেলে আমাকে আমার দু ঘন্টা লাগবে এত অল্প পরিসরে একটা ছোট ইন্টারভিউ তাই বলতে পারবো না এখানে আমি কতগুলো মিসকনসেপশন ক্লিয়ার করে দিই অবশ্য জানি না তাতেও ভবি ভুলবে না প্রথম কথা হলো চুপচাপ ফুলে ছাপ এই স্লোগানের জনক আমি নই এই স্লোগানের জনক সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি আমি এই স্লোগানটি আমার বইতে শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু সব ব্যাটাকে ছেড়ে বেড়ে বেটাকে ধর অতএব আমার কে সঙ্গে এই চুপচাপ ফুলে চাপের সত্ত্ব আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে উইদাউট পেয়িং মি এনি রয়্যালটি ঠিক আছে সো দিস ইজ ট্রুথ নাম্বার ওয়ান ট্রুথ নাম্বার টু আই ওয়াজ নেভার এ ছায়া সঙ্গী অব মমতা ইনফ্যাক্ট যখন মমতা অপোজিশন পলিটিক্স করত আমি তার প্রথম দিকের সময়টাতে দিল্লি বাসী ছিলাম চুরাশি থেকে উননব্বই মমতা তো দিল্লিতে সাংসদ ছিল এবং আমিও তখন দিল্লিতে আনন্দ আয় বিরতে ছিলাম আমি কলকাতায় ফিরে আসি উনিশশো তিরানব্বই সালের শেষে কাগজের দায়িত্ব নিই যে কথাটা আমি বুদ্ধবাবু সম্বন্ধে বলেছি একই কথা আমি মমতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে যে একটা কাগজের সম্পাদক হিসেবে 
রাজ্যের একজন প্রধান বিরোধী নেত্রীর সঙ্গে যে সম্পর্ক রক্ষা করা উচিত আমি সেই সম্পর্ক রক্ষা করেছি আমি যদি মমতার ছায়া সঙ্গী হতাম কোনোদিন তাহলে আজকে পশ্চিমবঙ্গে অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি বলে একটা বস্তু আছে কারও সদস্য আমি নই কোন সাব কমিটি কালচার ভালচার হেরিটেজ দিস্টেজ ক্যান এনি ওয়ান শো মি ওয়ান এক্সাম্পল হোয়ার দিস রিলেশনশিপ বিকেম ওয়ান বিটুইন এ পেট্রোল অ্যান্ড এ ক্লায়েন্ট আই মিক্সড উইথ এভরিবডি অন ইকুয়াল টার্মস কিন্তু আমি মমতা পন্থি কোনোদিন ছিলাম না আই হ্যাড টু এক্সপ্লয়েড সার্টেন ফেনোমেনা যে ফেনোমেনার প্রতিভূ ছিল মমতা দু হাজার এক থেকে দু হাজার এগারো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার মুখ দেখা দেখি ছিল না ফ্যাক্ট ছিল না দু হাজার এগারোয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এলেন পাওয়ারে তখন আমি আনন্দবাজারে নেই আমি নিজের কাগজে বের করি একদিন দু হাজার বারো সালে আমি এখন এই সময়ের দায়িত্ব নিয়ে চলে এলাম এখন মনে হয় বিরাট ভুল করেছিলাম এক দিনটাকে রাখলে এখন আমি দু নম্বর কাগজ হতাম বাংলায় তখন আমাকে আমার ব্যবসায়িক কাগজের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যেটা আর কথা আগে বলল আই হ্যাড টু মেনটেন গুড রিলেশনশিপ উইথ মমতা ব্যানার্জি ইয়েস ইট ইজ ট্রু যে একদা মমতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল আমি এখন দিল্লি থেকে সবাই এসেছি সেই ফেসটাই খুবই ছিল মমতা আমার বাড়িতে আসতো রান্নাঘরে মোড়ার উপর বসে থাকতো আড্ডা মারত শি ওয়াজ এ ভেরি হোমলি কাইন্ড অফ এ পার্সন অ্যান্ড টু ডেজ মমতা মা কি ছিলেন আর মা কি হইয়াছেন এটা মধ্যে মেলানো খুব কঠিন আমি সেই অপ্রিয় কাজটা এখন করছি না শুধু এইটুকু বলছি যে বারো থেকে আঠেরো এই সময়টুকুতে আমাকে আমার প্রয়োজনে মমতার সমীপবর্তী হতে হয়েছে কিন্তু বিজনেসে একটা কথা আছে যে আমি তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করেছি বাট আই হ্যাভ কেপ্ট এ হ্যান্ড শেকিং ডিস্টেন্স আমি তোমার আলিঙ্গন করিনি আই জাস্ট শুক ইউর হ্যান্ড উইচ মিন্স দ্যার ইজ এ ডিস্টেন্স বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি আই শুক আর হ্যান্ড বাট নেভার বিকেম আর স্টুজ অর ক্যাম্পেয়ার অর ফলোয়ার ইনফ্যাক্ট প্রথম যে কারণে মমতা আমাকে আমার কাগজের বিজ্ঞাপন বন্ধ করেছিল সেটা হচ্ছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় আমার একটা পোস্ট এডিটোরিয়াল ছাপা হয়েছিল ইংরেজিতে তাতে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বছরের প্রশাসনের আড়ংধলাই করেছিলাম এবং তাতে আমি লিখেছি আমার লেখাটাই শুরু হয়েছিল সামথিং রটন ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এক বছরের মধ্যে লিখলেন এক বছরের মধ্যে দে ইজ ডকুমেন্টারি এভিডেন্স অফ দিস বারোই অগাস্টে আমি জয়েন করেছি সেপ্টেম্বর অক্টোবর নাগাদ হবে বন্ধ হয়ে গেল আমার কাগজে বিজ্ঞাপন আমি আমেরিকায় গিয়ে বঙ্গ সম্মেলনে আমাকে একটা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল তো অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার পরে তো একটা বলতে হয় কিছু অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচের মতো তো আমি সংক্ষেপে বলেছিলাম যে দেখুন আপনাদের এই সম্মেলনে এলে আমার খুব গর্ববোধ হয় কেননা এক ছাদের তলায় এতজন সফল বাঙালি কেউ মার্সিডিজে আসছে কেউ জাগুয়ারে আসছে কেউ বিএমডাব্লিউতে আসছে কেউ লেকসাসে আসছে কেউ ফেরারি চালিয়ে আসছে আমি পৃথিবীর কোথাও গেলে আর খুঁজে পাবো না আর আমি আপনাদের 
এমন কোন রাজ্য থেকে আসছি না যেখান থেকে কোনো আশার বাণী শোনাতে পারি আমার বউ আমার স্পিচটা ছোট্ট স্পিচ টেপ করেছিল ইয়ে করেছিল রেকর্ড করে ওর ফেসবুক পেজে তুলে দিয়েছে সামবাডি ব্রট ইট টু হার নোটিস এগেন বিজ্ঞাপন বন্ধ নট অনলি দ্যাট দ্য ওনার অফ দ্যাট নিউজ পেপার ওয়াজ টেকেন টু টাস্ক পাবলিকলি আর বেশি বলবো না আমার মনে হয় দিস টু ইনসাল ইনস্টান্সেস আর এনাফ দ্যাট আই ওয়াজ মোর পার্সিকিউটেড বাই দিস রেজিম দেন হোয়াট ইজ টোল্ড অ্যাবাউট মি এবং দু হাজার আঠেরো সালে আমি গ্রেফতার হওয়ার শুনতে পাই সত্য মিথ্যা যায় না ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য অ্যালেজ রিজন ওয়াজ মাই প্রক্সিমিটি টু মমতা সেটাই খাওয়ানো হয়েছিল এই যেমন তুই বললি না চুপচাপ ফুলে চাপ এইসব কথা আমি ওদের মুখেও শুনেছি ইফ দ্যাট ওয়ার ট্রু দু হাজার আঠেরো সালের ডিসেম্বর থেকে আজ দু হাজার তেইশের সেপ্টেম্বর আসতে চললো not one single person from tmc not even at the block level forget about cm or ha huh, had bothered to even give me a call ar amar noikotter ar kono praman dite hobe ki sutorang this is bullshit আমি একমাত্র লোক যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই আমি অগ্নিকন্যা কোনোদিন বলিনি অগ্নিকন্যা ওয়াজ দেবাশিস ভট্টাচার্য অ্যাজ কয়নিজ পিকড আপ বাই বরুণ সেনগুপ্ত আমি মমতাকে পটুয়া পাড়ার অগ্নিকন্যা বলেছি দিনের পর দিন আনন্দবাজারের পুরোনো ফাইল দেখলেই বুঝতে পারবে আই ওয়াজ আর ট্রেঞ্চ অ্যান্ড ক্রিটিক ওটাকে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে এইখানে অপ্রিয় আপনি উত্তর নাও দিতে পারেন আমি আবার বলছি আপনার বিরুদ্ধে যে অ্যালিগেশানটা এখনও তো সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ভাসিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আছে আপনি নিজেও জানেন আপনার পোস্টের তলা যখন আসে কুণাল ঘোষ এবং আপনাকে একই আসনে বিভিন্ন সময় মানে এখন মানুষ বসায় যে তারও মোটিভটা এরকম ছিল একটা মিডিয়া চ্যানেলের নাম করে এই বিষয়টা এই অভিযোগের বিষয়টা আপনার তো সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গি ওনার থেকে অন্তত অনেকটা আলাদা তবুও যে একই শাড়িতে মানুষ এরকম তর্ক বিতর্কের মধ্যে ফেলে এইটা কতটা আপনাকে কষ্ট দেয় পীড়া দেয় আমি নর্মালি সব প্রশ্নের আপফ্রন্ট জবাব দিতে পছন্দ করি এই প্রশ্নে আমি কোনো জবাব দেব না তার কারণ যারা হাতে তুলা দণ্ড নিয়ে বসে আছেন এরা তাদের ব্যাপার ঠিক আছে না আমি তো ঢোল পিটিয়ে কিছু বলতে পারবো না যে এই শোনো ভাই শোনো ভাই শোনো ভাই ও আমি ওই ওই ধরনের মানুষও নই ওই ধরনের কাজও করিনি ফ্যার নাফ আর যে ভদ্রলোকের নাম আপনি করলেন আমি শখ জ্ঞানে তার নামই উচ্চারণ করি না তিনি অনেক বড় মাপের ব্যক্তি মানে <laughs> So just because I am I have agreed to talk to you does not mean that I will indulge in issues which are beneath contempt. Right. And no apni buddha babu ke dekhlen e mukhyamantri hisabe buddha babu ke dekhechen songothok hisabe dekhlen prashashok hisabe dekhlen mamata banerji ke dekhlen ebong dekhchen jodi tulona korte boli tulona jodi apni hoyto korben na ami jodi boli dujoner je alada charitro rajyo chalanor je shuno tuli amon er ekta bishoy tulcho na যে বিষয়গুলো নিয়ে একটা বই লেখা যায় আর যেহেতু একটা বই লেখা যায় সুতরাং সেই দীর্ঘ পরিসরে আলোচনা না হলে সেই আলোচনাটাও অর্থহীন হয়ে পড়ে একটা চারটে সেন্টেন্সে দুজনের তুলনা করা বা একটা পরিচ্ছেদে বা একটা ইয়েতে প্যারাগ্রাফে 
this is this will not be doing justice to either of them sutaram ami eta bistarito yete ami amar nijer video e bolbo shobtai ami tomake bole debo ar tumi viewer ne chole jabe eta to hoy na amar briddher jonno kichu rakho to obosshoi apnar jonno puro jodi bola hoy puro বাংলা আছে এবং বাংলা ঝাঁপিয়ে পড়বে নিঃসন্দেহে বাংলা স্পেয়ার যেভাবে অল্প কয়েক দিনে পপুলার হচ্ছে তা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে হয়তো আমার এটা শেষই প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর এই শাসনকালে অনেক এসডিও বিডিও আদালতে বারংবার ভস ভস্যিত হচ্ছেন প্রশ্ন উঠছে আইপিএস আইএস অফিসারদের নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছেন মুখ্য সচিবকে নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এই যে অরাজকতা যদি বলেন অরাজকতা এই প্রবণতা অন্তত বাংলায় কি এর আগে আপনি দেখেছিলেন দেখো অনেক ইংরেজি শব্দের না হিন্দি তর্জমাটা তার মানে কার্যকর অর্থের অনেক কাছাকাছি বাংলায় বিউরোক্রেসি বলতে বাংলায় আমরা বুঝি আমলা তন্ত্র আমলা আমলো কি ফলকেও বলি শুন আমলা তন্ত্র ডাজেন কনট এনিথিং হিন্দি তে একে বলে নৌকার শাহী বিউরোক্রেসি ইজ নৌকর মানে চাকর ঠিক আছে এই সত্য কথাটা যারা এই চাকরবৃত্তি করে তারা এমন ভাব দেখায় যেন তারা একটা সময় কোনো একটি পরীক্ষায় পাশ করেছিল জীবনে একবার জন্মের মধ্যে কম্ম হুইচ হ্যাজ গিভেন দ্যাম দ্য রাইট টু সে অর ডু হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট এটা নিয়ে আমি এই যে বিডিওদের বিষয়টা নিয়ে বাংলা স্ফিয়ারে আমি প্রথম এটা বলেছিলাম এবং তাতে যেটা বলেছিলাম সেটা বলেই আজকে তোমার পর্ব শেষ করছি সেটা হচ্ছে যে দিস ইজ এ পারভার্সন অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট আপ দ্যাট হ্যাজ টেকেন প্লেস ইন দিস রেজিম দেখো রাজ্য সরকারের কর্মচারী এমনকি আইএস আইপিএসদেরও দ্য মাস্টার ইজ দেয়ার মাস্টার কিন্তু হোয়েন a group of people act almost as party callers even worse than that tokhon tara ar sarkari chakot thake na ei jomanay jeta ghoteche seta hocche nabanner shonge pashchimbonger ei 341 42 jon bdor direct relation ache there is a whatsapp group or maybe 10 ta 12 ta এবং প্রত্যেকটা ভিডিওকে মুখ্যমন্ত্রী চেনেন হয়তো তুই বলে সম্বোধন করেন বা তুমি বলে সম্বোধন করেন এবং তারাই হচ্ছে তার ভোটে জেতানোর তুরুপে তাস আমরা সিপিএম জবানায় বলতাম সিপিএমকে ভোটে জেতায় কারা ওদের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ওদের কোয়ার্ডিনেশন কমিটি ওদের আরও নানাবিধ সংগঠন দেওয়াজ আর অল পলিটিক্যাল আর্মস হিয়ার ইউ আর এমপ্লয়িং এ সাবঅর্ডিনেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আর্ম টু ডু পলিটিক্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড ডার্টি পলিটিক্যাল ওয়ার্ক আই থিঙ্ক যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে এরকম দু চারটে ভিডিওর এক্সেম্পলারি পানিশমেন্ট যদি হয় তাহলে হয়তো কিছুটা ভয় পাবে গতকালই দেখলাম ম্যাড্রাস হাইকোর্ট একজন আইএস অফিসারকে আদালত অবমাননার জন্য জেলে পুড়ে দিয়েছে সো হাইকোর্ট আর ভেরি অ্যাসার্টিভ আরেকটা হচ্ছে বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান একবার ধরা গেলে যাইবে পড়ান বাস্তু ঘুঘুদের ধরা পড়ার দিন সমাগত অবশ্যই আমার মনে হয় 
উপসংহার দেওয়ার মতো আর কোনো ভাষা এই এই শব্দগুলোর পরে আমার মুখ থেকে না বেরানোই ভালো সাংবাদিকতার ইনস্টিটিউশন তবে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে এই আড্ডা যেন শেষ হইয়াও হইল না শেষ আরও একবার আসব ক্যামেরার সামনে বলে দিলাম আরও অনেকবার আসব কমেন্টে জানাবেন আপনাদের প্রশ্ন আমার নিঃসন্দেহে আমি জানি আপনাদের অনেক প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো এই স্বল্প সময় আমার অন্তত করা হলো না অসংখ্য ধন্যবাদ বাংলা স্পিয়ারটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যারা এই ভিডিও দেখলেন কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিজমকে বাঁচানোর সময় হয়তো এসে গেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিজমের উপর ভরসা করার সময় হয়তো এসে গেছে নমস্কার নমস্কার